，因害怕抽到中国队员，收到了王楠准备的幸运鱼挂件，说是能为其带来好运。福耀爱打趣道：“这样是不是就不会抽到楠姐了？”确实，这一次他没有抽到王楠，反而是抽到了被称之为大魔王的张怡宁，这简直就是造化弄人。要说福原爱与张一宁的这一场比赛，那可是有太多的经典名场面了。比赛中直接打得福原爱怀疑人生，在采访中哭着表示自己再也不想和张一宁打球了。一场比赛下来，让不少的中国球迷都喜欢上了这个说着一口东北话的日本姑娘。本场比赛由福原爱发球开局，在不到两个回合，爱将就出现了失误，先输一分。在比赛中不难看出，在面对大魔王张一宁的时候，爱将还是有些紧张的。接下来的比赛中啊，爱将依靠自己的反手技术连拿两分。原本以为自己是可以和大魔王对抗的时候，现实就给了爱将一击，让爱将知道了：想象是美好的，现实是残酷的。张一宁在后面的比赛使用了削球的战术，在面对这种自带旋转的球，福原爱还是有些吃不消的。本想着，既然正拍我打不过你，那就拼一下反拍吧。当然，不仅仅只有爱将一个人这样想的。现场的解说也表示到，反拍可能是福原爱唯一可以反击的机会。然而，他们没有想到的是，就算是反拍，福原爱也被大魔王狂虐。在比赛中，我们不难发现，福原爱还是十分紧张的。在经过第一轮激烈的比拼，爱将轻松败下阵来。然而，现场的解说员表示。此时的张一宁只是发挥了一般的水平。比赛来到第二局，在经历了第一局的比赛，这个时候的福原爱心态已经有些崩了。不仅在接发球上频频出现失误，更是被张一宁用最狠的招式拿分。对此，或许很多人都在想：爱将这是放弃反抗了吗？其实并非如此。要知道，福原爱的实力也算是世界前排的。面对别国的选手，或许是绰绰有余，可惜他面对的是大魔王张一宁。从两人的交锋中，我们能够看到，张一宁的表情始终如一的没有波动，反观福原爱则是眉头紧锁。这一幕不禁让人想起此前福原爱在采访中说的话，他表示张一宁在赛场上就像是冰块一样，眼神冷冷的很吓人。再次说回到这场比赛，我们能够看到张一宁在接下来的比赛逐渐开始控制着比赛的节奏。从张一宁的角度看福原爱的发球，就像是慢放了十几倍一样。此时的福原爱心中只怕是有一万个马在奔腾吧，在比分达至九比零的时候，进入到了中场休息时间。休息的时候，张一宁的教练不知道说了些什么，看来是张一宁这样碾压般的实力让教练有些着急了。要知道，中国在乒乓球方面有一个不成文的规定，那就是不能够让对手输得太难看。此时的张一宁只怕是也觉得很纳闷了，自己明明已经让球了，可是福原爱就是接不住，自己能怎么办呢？在经过教练的点醒后，张一宁在场上展现出了炸裂般的演技。我们能够看到，在视频中，张一宁直接将球发到了桌底下。不得不说，这个球让的真是伤害性不大，侮辱性极强啊！为了不让比分看起来那么尴尬，张一宁最终以四比一的比分赢得了本场比赛。赛后的记者采访，我们能够看到，福原爱是痛哭流涕，更是表示到：“这场比赛打得太艰难了，这是自己打过的最艰难的一场奥运会。”然而多年后，张一宁再次被主持人问到这一届奥运会打哭福原爱一事的时候，张一宁还在纳闷：“他是我打哭的吗？”随后，张一宁和李晓霞几人聊起了当时让分事件。李晓霞表示自己看过当时的比赛，吐槽张一宁道：“你发球都发到台底下去了。”张一宁说：“当时八比零的时候，自己就犹豫了一下，想着该往哪儿发，又不能往天上发，那就只能往台底下发了。”可见张一宁的实力是真的强悍。那么福原爱真的是实力不济吗？其实并非如此，福原爱的实力还是不错的。奈何这一次他需要面对的是实力强大的张一宁。要知道，在日本，福原爱可是天才级的选手。更是有人说过，如果乒乓球界没有中国队的话，那么福原爱将会是乒乓球界统治级别存在的人物。谁都不曾想，这样的一个日本女孩，却在采访的时候常常说着一口流利的东北话。只因为他在小的时候是在中国训练的，可爱的外表以及讨喜的性格，让他很快就和中国队员和教练打成一片。然而在训练中，福原爱对上中国队员的时候，常常被打哭，这也就让中国乒乓球又多了一个不成文的规定，那就是谁把福原爱打哭了谁去哄。不得不说，这样的待遇还真的是爱将独一份呢。
再看看今年奥运会被打哭的伊藤美诚，她和福原爱的待遇可谓是天壤之别呀！不知道对于这个事情，你有什么不一样的看法？欢迎在评论区留言讨论。这里是体育观察员，带你了解运动员背后的那些事儿。想要了解哪个运动员的话，那就私信小鱼吧。本期视频到这里就结束了，我们下期不见不散。